Purihin po ang ating Panginoon at uh, once again, happy, happy Lord's Day and welcome po para po sa araw po na ito na tayo nagsama-sama upang ating pong pag-aralan muli ang salita ng ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos na buhay sapagkat patuloy tayong uh, ini-equip ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga katotohanan ng kanyang banal na salita. So muli sa Diyos po ang papuri sa lahat-lahat ng lahat-lahat na binibigay po sa atin ng Panginoon. Maraming maraming salamat sa ating pong dakilang ama. So muli sa ating pong lahat, if you are a first timer po na napabisita po para po sa uh, panonood po ng mga videos po na ito ng ating pong uh, iglesia at ganun din po sa inyo pong uh, pagtuklas para po sa mga salita ng ating Panginoon patungkol at may kaugnayan po dito po sa tinatawag po na uh, end time especially uh, ang ating tinatalakay po ngayon ito pong uh, biblical timeline no uh, in the nick of time na siyang uh, entirety po para maintindihan po natin ang mga kaganapan na mangyayari po magmula sa panahong pangkasalukuyan at ganun din naman no? sa mga darating pang panahon of course no Well, uh, tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoon para nang sa ganun po ay uh, maging handa po tayo at ma maibsan po tayo sa lahat ng mga pag-aalala, sa lahat ng mga takot na maari po na mailikha ng mga maling uh, aral o katuroan na, na ibabahagi po ng, uh, ng ilan o kung nakalulungkot man kung ito'y marami po sila. So tayo naman ay uh, bumabase po sa salita ng ating Diyos na buhay. Muli magandang araw po sa inyo pong lahat. At uh, ako po ay nagpapasalamat sa muli nating uh, pagsasama-sama po para sa araw po na ito. So sa pasimula po natin, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin po na ito ng ati, uh, para sa paglapit po natin, pagdulog po natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Aming Ama, sa oras po na ito, muli kami nga nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang kami turuan at bigyan ng aral na nagbubuhat po sa yung yaman ng yung banal na salita. Niling po namin, linisi mo po ang aming po mga puso. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Ano mang kahinaan Diyos na gumapi po sa amin, patawarin mo po kami at loobin mo mapagpalang Ama sa pamamagitan ng iyong habag, ng iyong awa, sa pamamagitan ng iyong biyaya, kami po ay ariing karapat dapat sa mga oras na ito. Salamat Panginoon, salamat po Diyos at pagpalaan mo ang kabuuan ng pagpapahayag ng iyong salita maging sa mga anak mo at sa mga bisita po namin para sa pagkakataong ito, kausapin mo ang bawat isa, ibigay mo Panginoon ang yaman ng iyong salita na maunawaan namin sa tulong at biyaya ng iyong banal na espiritu. Padaluin mo espiritu mo Panginoon sa kanila pong mga TV screen, sa kanilang computer screen, or whether it be with uh, uh, in their mobile phones, Lord, kayo po ang siyang kumilos at dumaloy po sa bawat isa po sa kanila. Salamat, Panginoon. Pagpalaan mo rin ang bibig ng iyong lingkod at ng iyong alipin. Manguna ka po sa aming pag-aaral. Ikaw po mismo magbigay ng kapahayagan. Ikaw mismo maging tagapagturo. We pray that you may be our teacher. May you be our speaker, Lord, for today. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen and amen and amen. So maraming maraming salamat sa ating Diyos na buhay. At tayo po ibabasa po sapagat napakarami po nating dapat na ipagpatuloy sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Babasa po tayo sa mga oras po na ito sa salita ng Lord in the book of Daniel chapter 7 verse 27 and also in Isaiah chapter 9 verse 6 and verse Seven. So let's read the, in Daniel chapter 7 verse 27 on your screen. Ito po ang inyong makikita. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. His kingdom shall be an everlasting kingdom and all dominion shall serve and obey Him and Isaiah chapter 9 verse 6 and 7 For unto us a child is born to us a son is given and the government will be on his shoulder and he will be called wonderful counselor mighty God everlasting father prince of peace of the greatness of his government and peace there will be no end He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing 
and upholding it with justice and righteousness from that time on and for ever. The seal of the Almighty, of the Lord Almighty, will accomplish this. Praise the name of Jesus. Purihin ng ating Panginoon sa pagbasa po natin ng kanya pong mga salita na paghahanguan ng ating pong pag-aaral para po sa araw po na ito sa pasimula po ng aking pong uh, uh, binibigay pong pagpapaalala para po sa bawat isa. Wag, nyo, wag, wag na wag nyo pong kakalimutan ang paalala po na ito sapagkat malaki po ang maitutulong po nito sa atin. Ano po itong paalala po na ito? Ito'y lagi kong ginabanggit sa panimula at hanggang sa Huli at dulo po para huwag ninyo makalimutan at para nang sa ganun, matandaan natin na tumimo sa ating po mga puso ang paalala po na ito. Ano po ang paalala po na ito? Ang maliligtas ay makakaunawa. Ang makakaunawa ay maniniwala. Ang maniniwala ay maghahanda at ang maghahanda ay mapapabilang sa mga mapapalad na sasalubong sa Panginoon sa Himpapawid. So muli sa pag, uh, ating pong, uh, pag-aaral po na ito, balikan po natin na uh, very quick para po itong ating uh, God's order no? of event, well, yung pinaka-sneak peek po natin na yan. Wherein for today, ating pong papaksain po, nasa series po tayo ng Millennial Kingdom, uh, we have finished the, the nine part of this uh, or sequel of this uh, uh, studies po na ito regarding po sa Messianic Kingdom. We have this title, The Messianic Kingdom. So, ito po ang ating uh, tinatalakay. And uh, last week, tinalakay po natin, ito pong sa Ikasyam na bahagi po natin on the ninth part of this Messianic Kingdom, ang tinalakay po natin, and what about the current major world powers, the United States, Russia, and China. Yan, so makikita po natin na kung ano po ang magiging uh, kahihinatnan nito po mga bansa na ito, napag-aralan po natin yan nung nakaraan. Okay, so kaya doon sa bagay po na yon ay titignan po natin na napakabuti ng salita ng ating Panginoon sapagkat uh, uh, ano po ang mga magagandang bagay po na yan. So and then next, no, will they uh, exist in the Messianic Kingdom? If yes, what will be the role? And then susunod po, ito po ang ating tinalakay po, how did Prophet Daniel's dream Uh, in this prophetic chapter, which is in chapter 7 na tinalaki po natin, applies to the Messianic Kingdom. So, for today, natatalakay natin sa part 10 po na ito, ay uh, papaksain po natin ngayon. Ito po nga, paksa po natin regarding po sa uh, kung saan ating pag-aaralan po yung pamamaraan, yung sistema ng pamamahala o pamahalaan na gagawin po during the time of the Messianic Kingdom. So we will uh, take a closer look para po dito sa mga tanong po na ito no and what will be the possible structure of the government during the Messianic Kingdom. Yan, siya tatalakayin po natin and how will they function during the Messianic Kingdom. So tignan po natin at pag-aralan po natin maigi ito po mga bagay po na ito. So unang-una, ito na po, mag-start na po tayo. Let's get started para po sa pag-aaral po na at bigay po natin sa Panginoon ang lubos na pagpupuri at pagpaparangal sa kanya pong banal na pangalan. So talking about the government, syempre po napakahalaga po ng pamamahala. In fact, sa panahon po natin ngayon, Napakarami na mga tao po na nagnanais, hindi lang sa bansa po natin, kahit po sa iba't ibang bahagi po ng mundo, meron pong tinatawag po na longingness, doon sa tinatawag po na pamamahala, na maging maayos ang pamamahala ng kahit na sino po na leader. So, kaya mapupuna po ninyo dahil po doon sa tinatawag na uh, iba't iba, whether it be a, a great expectation from a, from a whatever form of government or a, or a government sa bawat bansa. So, ang nangyayari po na uuwi po yung tinatawag na great uh, expectation po na yan, doon sa tinatawag, of course, na great frustrations, no? Bakit po nagkakaganon? Sapagkat iba po ang ini-expect ng tao po sa kahit na sino. Wala na po yata nga uh, pamahalaan sa buong mundo ang wala po nga uh, uh, tinanggap o, o, o hindi po uh, masasabi natin na uh, na dumaan na sila po'y na-criticize, na sila po'y uh, nireklamo. Ang mga mamamayan, lagi na lang may hinaing, lagi na lang may reklamo. Pero katulad ng sinasabi ko nga no, sa ating pag-aaral po na ito, ang perfect uh, rulership ay magaganap lamang po sa panahon na ang ating Panginoon ang siyang mamumuno at 
magahari. So kaya kayong lahat, tayong lahat, ako, kayong lahat na nanonood sa atin sa mga oras po na ito at sana makarating po ito sa marami po. Hindi po matatapos yung mga rally-rally na yan sapagkat yung hinahanap natin sistema ng pamamaraan, sistema po ng pamamahala ng gobyerno, eh, wala pong iba po na makapagbibigay po sa atin kung hindi po ang ating Panginoong Heso Kristo. Now ito, sa pagbabalik ng Panginoon as the Lord set up or established, His Messianic Kingdom na tinatawag po na ito. Pag-aralan natin, what are, the, what are uh, uh, this type of government po na ito na paiirali ng Panginoon at kapag ka siya'y nalukluk na, ano po mga bagay na gagawin po sa pamamahala ng ating Panginoon. So, let's talk about this. First, no, the two levels of government during the Messianic Kingdom. The two levels of government during the Messianic Kingdom. Kingdom. Okay, so tignan po natin in the book of Daniel chapter 2 verse 44. Ito po ang pagkakasabi. Daniel chapter 2 verse 44. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it leap to another people. It will crush those kingdoms and bring them to an end. But it will itself endure forever. Okay. So, dito po makikita po natin na may binabanggit po rito si Prophet Daniel po regarding doon sa tinatawag po na uh, kingdom na kung saan yung mga uh, uh, pag sinabing kingdom kaharaan, kaharian na ibig po sabihin ito'y tumutukoy sa pamamahala ng bawat bansa, bawat lugar at sinasabi po lahat daw po nung tinatawag na na pam pamahalaan, pamumuno, kaharian dito po sa kalupaan po na ito, ito po ay uh, lulupigi ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, isasubdue niya po ito, yung dominionship, ma makikita po natin sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sa, sa time na siya po ay established niya po, ito pong kanyang tinatawag na Messianic Kingdom. Now, kapag nakaupo na ang Lord, anong klaseng pamamahala at pa -pa pamahalaan ang po pwede po natin ma-expect? Okay, kagaya ng binanggit ko, dalawa po ang, uh, ang, ang level ng government po during the Messianic Kingdom. Bakit ko po sinabing dalawa? Remember po, ah, tandaan po ninyo, huwag niyong kalilimutan, yung mga tao na magiging uh, magpopopulate at yung papasok doon sa tinatawag na Messianic Kingdom ay dalawang klase rin po ng uri po na mag, uh, magiging citizen ng Messianic Kingdom. First, yung mga survivor po na tinatawag sa Great Tribulation, which, uh, uh, which were the uh, mortal men. Ayan, yung tinatawag po na mga mortal men. Ibig sabihin, ito po yung mga tao po na nakasurvive coming from the Great Tribulation, Battle of Armageddon. Yan po, sila po yan. And then afterwards po, yung mga immortals na tinatawag, which is yung tinatawag po na mga uh, resurrected uh, saints or uh, we may... We may call them, ito po mga raptured saints na ito, uh, na mga na-raptured and then sumunod yung mga na-resurrect prior dun sa tinatawag na pagpasok po ng Millennial Kingdom. So marami po tayong pag-aaral po na yan. So I, I highly suggest for those who are watching this video uh, first time at para maunawaan po ninyo, pwede lang po mag-subscribe kayo sa ating po nga YouTube channel po na ito nang sa ganun po ay marami pa po kayong maunawa at panoorin po ninyo hanapin nyo po doon sa pinaka playlist po natin ng mga videos po natin na yan yung tinatawag po na 75 day hiatus marami kayong matututunan, marami kayong malalaman at naroroon po ang mga magiging kasagutan hindi na po natin matatalakay po yan ang buo po dito sa ngayon sapagkat tinalakay na po natin ng uh, detalyado po yan doon sa ating po nga serye na pinamagatang The 75 Day Hiatus. So, kagaya ng sinabi ko po, dalawang klase po yan. No? So, yung, yung tinatawag po na mga mortal men and then, uh, or the natural men or the mortal men and then of course, yung immortal, yung mga raptured saints na tinatawag at pati yung mga resurrected saints. So, definitely, kaya dalawa po yan, meron pong tinatawag first na natural government. Ayan. So, meron pong ganyan. Of course, definitely, meron po natural government. Now, the saints will occupy the highest position of government on earth in the Messianic Kingdom. The saints will occupy the highest position of government on, on earth in the Messianic Kingdom. So, Itong position po na ito ay parallel po ito, parehas po ng position po nung tinatawag ng mga magiging role ng mga angels po in the government. 
of the nations in the age to come. No? Makikita po natin yan. And uh, at this time sa panahon po natin that the nations are uh, governed by people uh, who can be uh, affected or influenced by both uh, angels and demons. Meaning, sa panahon po natin pang kasalukuyan, ang pamahalaan, kahit nasaan po, ulitin ko po, hindi lang po sa ating pong bansa, buong mundo po, ang lahat ng pamahalaan sa buong mundo po, ito po ay apektado at naiimpluwensyahan ng pareho po ng mga anghel ng ating Panginoon at maging po yung tinatawag po na mga demonyo. Yan, mabigat po ito. Sa, doon sa parting yan, no? isipin po ninyo, hindi lamang po angels ang nakaka-influence, but alam po ng marami, mostly po ng pamahalaan sa pangkasalukuyan, they were influenced or they are influenced by the demons or evil spirit. Ganong katindi po yung bagay po na yan. Bakit ko po sinabi yung bagay niya? Ito po'y pinatotohanan po ni mismo nga ni Prophet Daniel, yung katotohanan po na yan. At in fact, no, uh, Daniel referred to the princes of Persia and of Greece warring against Michael, the great prince. Okay, pakipakita natin direct sa kanila yan. Okay, sige po. Daniel referred to the princes of Persia and Greece warring against Michael, the great prince. Prince, ano ibig po sabihin? Okay, pababasa ko po sa inyo po yan. Maya-maya, ito po nga, uh, the book of Daniel, chapter 10 po na ito. So, dito po, uh, pinaliliwanag po no, sa sulat po na ito ni Propeta Daniel na ito po nga uh, uh, princess of, uh, hindi princess ko, yung, yung mga prince po na tinatawag, no? Prince of Persia and at the same time, the Prince of Greece, no? Na tinutukoy po ni Prophet uh, Uh, Daniel po dito ay wala pong iba kundi yung mga demonic principalities na nag influence dito po sa mga human kings po na ito. Okay, makinig po kayo. Lahat na mga nanonood sa mga oras po na ito kaya mahihirapan po ang kahit na sino man na mga tao kahit anong no amount of rally, no amount of protest na po pwede po makapagpabago po sa mga wicked or evil king, evil uh, prime minister, evil president no ng iba't ibang bansa because They have been controlled and they have been influenced by the demonic spirit na kung saan ito po ay gawa ng kaaway. Pinatunayan po yan ni Daniel. Bakit ko po sinabi? In the book of Daniel chapter 10, eto, pababasa ko na po sa inyo. Grabe. Kaya hindi po natin po pwedeng basta-basta ma maitaboy po yung mga hari po na yan, mga presidente po na yan, mga prime ministers po na yan. Hindi ganun kadali because most of them, hindi ko sinasabing lahat, but most of them, they were influenced, they are influenced, they are being influenced by the demonic spirit. Daniel chapter 10 verse 20 to 21. Then he said, Do you know why I have come to you? Yan ang sabi pong ganun. Okay, eto na. And now I, ito po yung mighty angel, I, and now I, yung mighty angel, must return to fight with the, eto po, the demonic prince of Persia. Ito po, ah, yung prince of Persia po, na sinasabi po, ito po, evil spirit na kumukontrol, na naka, na naka, na naka, naka talaga, na naka-assign. Doon po doon sa pinaka-leader ng Persia, na kung saan, ito po ang nag influence Kaya mapupunan nyo, bawat leader po, may kanya-kanyang tinatawag po na wickedness. Bakit po? May kanya-kanya pong kumokontrol doon sa bawat leader po ng bawat bansa po na yon At pinatunayan yan. Balikan po natin ulit. No? Ang sabi po gano'n, the prince of Persia, and when I have gone forth, indeed, the demonic, which is yung, uh, yung prince of Greece, will come. Ayan, dalawa po yan. Dalawang demonyo ang naroroon po doon sa kumokontrol sa bawat bansa po na yun, sa Persia at pati po dito sa Greece po na ito. And then verse 21, But I will tell you what is noted in the scripture of truth. No one upholds me against this except Michael, your prince, Archangel. Yung si Michael po is Archangel ng ating Panginoon. So makikita nyo, meron tinatawag na lagi influence sa lahat ng mga leader, sa lahat ng mga uh, mga namumuno. Hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan po ng nasa pamunuan ng ating uh, gobyerno, they been uh, inspired by the demonic spirit po na kung saan ito po yung mga, mga pinakawalan ni Satanas na inasay niya sa bawat leader na yan. Kung mapupunan ninyo, minsan nagpapalit lang ang tao Uh, nagpapalit lang yung mukha ng tao, but the same 
corruption, the same uh, evil, the same wickedness ang naroroon. Bakit po? Sapagkat may demonic uh, spirit na naka-assign, na nakatalaga dun sa presidente po na yun, o dun sa bansa po na yun. Yan ang katotohanan po. Yan ang mabigat po na katotohanan. Kaya makinig po tayong lahat na naririto. Ganyang kahalaga ang salita ng ating Panginoon. In fact, in the book of Ephesians, ito po ay eh, uh, Paul, St. Paul, the apostle, attest to this truth. No? Ephesians chapter 6, verse 12. Alam na alam po ito ng marami po. For we do not wrestle against flesh and blood, but against, but against not, not, flesh, and, uh, not flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Wow! Grabe! Ganyang katindi po yung bagay po na yan. Ano makikita po natin? Pinatutunayan kahit ni Apostol Pablo na sinasabi niya na ang ating paikipagdigma, ang ating pakikipaglaban ay hindi po sa dugo at sa laman. Kung hindi, ba, ano po? against principalities. Kaya mapupuna po ninyo yung wickedness ng kahit na sino na, na tao na ini-inspire nung demon spirit po na yun. Wala po siyang magawa eh. Because he's been manipulated, he's been controlled by that demonic spirit that has been assigned by Satan, whether it be in country po or uh, leadership na naroon po na kung saan uh, ito po ang ini-influensyan po against principalities. Ito po, makikita nyo mga rankings po ito. Against powers. Pag sinabing power, ito iba't ibang klaseng kapangyarihan po. And against the rulers of the darkness of this age. Against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. So, makikita nyo po na ang mga leaders, kaya nakakalungkot po, no? Ito, may katotohanan po. Ko, uulitin ko, medyo may konting anghang na naman to pag-aaralan po natin na ito. Pero ito'y may katotohanan sapagat yan ang isinasaysay o sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Kaya mapupunan ninyo, hindi sila ganun ka kabilis na ano. Like for example, wag na tayong lumayo dito po sa sariling bansa po natin. Bakit ganun katindi po? Sapagat may evil spirit, of course, meron demonic spirit na nag influence dun sa mga mga nam namumuno na gumawa ng hindi maganda. Mapupunan ninyo ang kasamaan. Bakita niyo ang ating po mga pangkasalukuyang presidente po halos sumuko pero mabuti na lang. Maraming nananalangin na huwag siyang susuko. Yung korupsyon po, mabigat po eh. Ang korupsyon po ay hindi po tao ang kalaban. Ito po yung evil spirit, yung demon spirit na siya nag influence dun sa mga tao na magkurap na magkurap. Mapupunan niyo yan. Kahit sa ang ahensya ng pamahalaan, bakit mo? Matagal na silang nando doon. Matagal na nilang kinokontrol. Kahit saan po. Kaya mabigat po. Pagka po leader po ng uh, bawat, uh, bawat uh, sabihin po natin na uh, nabahagi o departamento ng pamahalaan, magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, may evil spirit po na nag inspire po dyan. May evil spirit na nag influence po dyan. Ano ibig po sabi? May sumusulsul, may bumubulong eh. Kahit ayaw nila, mapupunan ninyo, minsan kahit na ayaw mangura, pero walang magawa. Bakit po? Nando doon yung spirito po na yun na nagtetem sa kanila. Na talagang para gawin nila yung kasamaan po na yun. Hindi ko sinasabing lahat, pero minsan kahit anong linis po, maliban po na talagang uh, uh, ang ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yeso Kristo na siya ay ma-shield po. Of course, malalabanan niya po yung ganong bagay po. But without the blood of Jesus Christ, without the power of the Holy Ghost, mahirap malabanan yung lahat-lahat ng yan. Lalo na po, iba po ang kinang ng salapi. Iba po ang kinang ng pera. Sometimes, napakarami po, kahit sabihin po ninyo na meron po nga Uh, merong aspiration na maganda sa umpisa, pero makikita nyo kapag ka naluklok at pag ka nalagay po ron, nandun na po yung temptation. Pag kuminang na po ang kinang ng pera, bumibigay po kahit na sino eh. Kaya doon sa parting niya nakakalungkot. Kahit sabihin po ninyo, wala pong basta-basta po. Kaya napakahirap. Sa totoo lang, no? Mapupunan natin na kahit sasabihin natin na umpisa ang ganda ng, ng, kanilang, uh, ng kanilang motibo, sila ay may takot sa Diyos, pero alam nyo, pag sumawsaw ka na dyan, eh hindi na po ay Iba po yung Diyos na nandiyan Kaya nakalulungkot na, na mababalitaan po natin na dating mga naglilingkod sa ating Panginoon pero ngayon sila po ay nakokontrol, napapakompromise na po dahil sa kinang ng pera. Totoo po yan. Kaya mabigat po yung bagay po na yan. And then another thing, no, pagdating po rito para sa bagay po na to na dapat nating maintindihan regarding the natural government, God's purpose is carried out in part by angels who have the authority or charge over 
cities. Of course, kung meron din naman, ito naman, maganda, palakpakan natin ang ating Panginoon patungkol po sa bagay po na ito. Bakit ko po sinabi? Kasi kahit sa kabila ng merong mga demonyong espirito na nag inspire sa mga leaders po na yan, meron din naman mga anghel ng ating Panginoong Iso Kristo po mismo, anghel ng ating kaisa-isang Diyos na siyang nagbabantay din naman at ginagawa. Sila yung nakikipaglaban. Kaya ang mapupo na po ninyo, minsan po, kapag po ang isang, uh, ang isang uh, leader ay natutokso po siya, nag, uh, tinutokso siya na gumawa ng masama, ng kasama, nag-iisip yan, napapagay niya yan. So may bubulong sa kanya dito at ganito ang gagawin. Tanggapin mo na yan. Ganito, sayang yung pera na yan. Sayang yung ganyan eh. Offer na yan. Hindi mo kikitain yan sa buong buhay mo. Kaya minsan ka lang naman gagawa niyan. Kanain mo na. Tirahin mo na. Kaya yun na nangyayari. Ang bulong dito. Tirahin mo na. Pero siyempre, merong iba na naman na makikipag huwag mong gawin yan. Huwag ka magpatang. Parang ganun eh. So there is a war that is happening in spiritual realm dito po sa tinatawag po sa pamamahala. Kagaya ng sinabi ko, kung may evil spirit na nag influence meron din namang angel ng Lord na nag influence doon sa mga namumuno na mga leader po na yan. So, kaya yan, ipinatunayan na naman in the book of Ezekiel, chapter 9, verse 1 and 2. Basahin po natin. Then he called out in my hearing with a loud voice, saying, let those, yung uh, uh, who have charge over city, yung mga naka-charge po sa mga cities na yan, ito po, yung mga angels po, let those who have charge over the city, draw near, lumapit daw, yung mga angels na ito, each with destroying a uh, deadly, ayan, deadly weapon in his hand. And suddenly, six men, referring to that, yung six men po na yung mga angels yun, came from the direction which faces north, is with uh, with his uh, uh, battle axe, yung shattering weapon, literally, yun po ibig po sabihin, in his hand, one, uh, one man among them was clothed with linen and had a writer's ink horn uh, at his side. And they went in and stood beside the bronze Altar. So makikita nyo, palaban po talaga. Ito pong mga, yung sa spiritual po na ito, makikita nyo talagang meron silang tinatawag na mga armor, mga weapon na ginagamit as they battle spiritually dun po sa bagay po na yan. Makikita ninyo, mabigat po ang aral ng salita ng ating Panginoon. So, yung tinatawag po na natural uh, government po na yan, dahil nga po sa mga tao, but still, kahit na natural yan, meron tinatawag na influence ng mga tinatawag na angels and may pagkakataon din po yung mga tinatawag na demons or evil spirit. Ganyan ang katotohanan. Kaya napakahirap po. Isipin po ninyo, minsan ay hindi natin masasabi kahit na po sino kapag ka, basta kayo po ay nalagay po sa ganyan, mabigat po, mako-compromise po, ayoko na po magbanggit. Pero isipin po ninyo yung mga dati na mga matatapat na naglilingkod sa ating Panginoon nung sumaw-saw lalo na po sa politika po. Ay nako po, mabigat po yan, katotohanan po niyan. Mas matindi po eh. Iba po yung kapag kuminang nasa harap mo, yung uh, kinang ng salapi nung pera po na yun, dumating sa'yo, biro yun, duma, naalala ko nga, meron ako nga isang uh, uh, nakakilala at naging kaibigan na pastor na talagang kaya siya nakakilala rin sa Panginoon dahil sa kanyang karanasan nung araw nung nasa pamahalaan, tunay na sinasabi niya, dumadating daw talaga ang salapi na nga uh, malalaking uh, bag na punong-puno ng pera pero dahil sa kanyang conviction sa Panginoon ang ginawa niya, binapabalik niya po yung lahat-lahat ng yun. Ganyan po talaga eh. Siyempre, kung ikaw isipin po ninyo, kung wala kang pagkatakot sa Panginoon at nakita mo yun, siyempre nga naman, hindi mo kikitain in your lifetime yun, eh bakit, sa, bakit ka pa magsasayang? Tama po ba? So kaya doon sa parting yan, mabigat po pagdating sa uh, pamumuno, may mga evil spirit na malalakas ang puwersa at malalakas ang bulong na tinatawag. Ayan. So kaya sa atin po, yan yung una po, yung sa natural po, natural government. No? So meron po of course sa pamamahala ng ating Panginoon, meron pong natural na, na gober, natural government. Kasi i-govern niya po, ito po mga natural men, ito po mga mortal men, those who were survivors no, during the great tribulation. At kagaya ng sinabi ko, bagamat ganon, eh, meron pong influence sa kanila kahit natural. Susunod po, yung tinatawag ko, merong natural uh, form of government, of course, merong supernatural government. Ayan, supernatural form of government na tinatawag. Wherein the saints, no, residents will be in the New Jerusalem, not in a mansion from the Messianic Kingdom on 
earth. Okay. So, ano ibig po sabihin yan? Yung mga banal ng ating Panginoon, when you say banal, hindi po ibig sabihin, hindi nagkakasala, hindi nagkakamali. They were uh, uh, redeemed by the blood of Jesus and at that time na yon, no mga panahon na yon, sila po ay tapos na mangyari, na-rapture sila, raptured saints na sila, Uh, na, 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 napabilang sila doon sa tinatawag na first resurrection na dumating yung mesayani kingdom ng Lord, gagawin sila ng Lord na tagapamahala. At sila po, habang sila yung mamamahala, ang gagawin ng ating pa, of course, meron po sila mga responsibilities, no? Uh, parang halimbawa, para maintindihan po natin sa pangkasalukuyan sa ating panahon, yung mga senador natin o mga congressman po natin na tinatawag, bagamat sila naninilbihan sa ating uh, Uh, gobyerno sa ating pamahalaan, nandun sila para sila po'y maglingkod, pero hindi naman sila lahat ay um umuuwi at uh, 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 naninirahan sa tinatawag na malakanyang palas po natin. Hindi po, may kanya-kanyang bahay po yan na inuuwian, pero sila po'y bahagi po ng ating pong pamahalaan, ng ating pong gobyerno. So, ganun din po. Ito pong, uh, ito pong mga saints din po na ito, Uh, bagamat uh, mama, mamumuno sila sa iba't ibang lugar po pero hindi pa po sila na magka, parang yung may malakanyang na nando doon po. So, yan po yan. No? Makikita po natin yung, yung aspect ng uh, uh, tinatawag na natural and supernatural dimension. Ito po, nag-operate po ito even uh, kay Jesus Christ nung mag-appear po siya, nung resurrected uh, body na po siya. This is one of the, the best thing about the, morta, uh, the mortals no? na tinatawag or the resurrected uh, saints or yung raptured saints. Kasi po, ang pinakabasihan po niya, pinakamaganda kapag ka nagka-glorified body na po, walang iba po na pamamarisang katulad ng sa ating Panginoon. Ang mga glorified body, bodies po, no, nung panahon po ng ating Panginoong Iso Kristo, siya may glorified body and at the same time, pwede rin po at, at his own will na parang meron din siyang physical na ganon. Kasi ang ating Panginoon, kita ninyo, kumain din po siya, may glorified body, inaya niyang kumain sa tabing, uh, tabing dagat, ito pong mga alagad po na to after ng kanyang tinatawag na resurrection. In fact, in the book of Acts chapter 1 verse 3, ito pong pagkakasabi pong ganon, to whom also he presented himself alive, after his suffering by many infallible proofs being seen ayan, by them during 40 days and is speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Okay. So, kaya yan, makikita po ninyo, kahit na ang ating Panginoon, pinakita niya buhay siya eh, sa mga alagad, naka, sa kabila nung siya na, namatay, pero ipinakita niya buhay siya at marami pang pagpapatunay ang ating Panginoon. Isang pagpapatunay nga, kumain po siya. So, mga glorified body, po pwede rin po na kahit pa paano, maka, at their own will, makakain sila kung ano gugustuhin po nila na kumain. Kasi yun ang ginawa ng ating Panginoon eh. Okay, another thing, no? The resurrected saints will share, ayan, of course, yung mga resurrected saints, raptured saints or tribulation saints, ayan, who will share in the government of the messianic kingdom are those who are considered faithful during their life in this age. Sila po yung mga naging, naging matapat, kaya sila pagkakatiwalaan, kaya sila bibigyan ng pagkakataon ng Lord para mamuno. Matatapat sila, nagtiis po sila. Sila po yung nag-endure na tinatawag. Sila, hindi lang basta-basta pagtitiis, tinapos nila ang takbuhan, tinapos nila ang laban ng pananampalataya, naging victorious sila. That is why, yun lahat na baka pagtitiis, makinig kayo, huwag kayong susuko sa ating pong lahat ng mga mananampalataya. Huwag na wag na huwag kayong susuko. Ang gusto ng Lord, magpatuloy tayo. Sa kabila ng tayo'y nahihirapan, sa kabila ng tayo'y nasasaktan, magpatuloy tayo sa paglilingkod, magpatuloy tayo sa paniniwala sa ating Panginoon, magpatuloy tayong humawak po. Saan po? Dito po sa mga pangako ng ating Panginoon. Wala tayong ibang pwedeng panghawakan kung hindi itong salita ng Diyos at dito tayo kinakailangan na magpatuloy. So purihin po natin ang ating Diyos na buhay. So, basahin natin in Revelation chapter 2 verse 26 to 27. Ito mo pagkakasabi, to the one who is victorious. Ayan, sa lahat na magiging victorious. And that's my will to the end. Hanggang katapusan eh. Okay. Kailangan hanggang matapos. I will give authority over the nation. Ayun, sinabi na ng Lord. I will give authority over the nation that one will rule them with an iron scepter and will dash them into pieces like pottery just as I have received authority from my father revelation chapter 3 verse 21 
to the one who is victorious. Ay, talagang victorious ang kinakailangan eh. Hindi po pwedeng na magagapi po tayo. To the one who is victorious, I will give the right to sit with the with me on my throne just as I was victorious and sat down with my father on his throne. At ito pa po, Revelation chapter 5, verse 9 and 10. Ayan, very quick. Basahin natin, you are worthy because you were put to death. With your blood, you bought, pe uh, you bought people for God. And they come from every tribe, people, and nation, no matter what language they speak. Verse 10. You have made them members of a royal family. Yung ginawa niyang members of royal family, of a royal family. And you have made them priests to serve our God. They will rule on the earth. So makikita niyo, yung mga tinubo sa dugo ng ating Panginoon, ayon dito sa pangako na ito, yung lahat ng tinubos, makinig po kayo mga tinubo sa dugo ng ating Panginoon. Kayo yung mabibigyan, tayo yung mabibigyan ng pagkakataon para maging member ng royal family. Ibig sabihin, magiging king. Yan yung tinatawag po na. So purihin po ang ating Diyos na boy. Yan po ang future po ng lahat ng mga matatapat. Kaya manatili kayo maging matapat. Yung iba po sa inyo magiging princess, magiging queen na tinatawag po. Yan ang gagawin po. And sabi ng Bible, ang sabi ng Lord, they will rule on The earth, Revelation chapter 5 verse 10 in New King James Version, ito ang sabing ganun, and have made us, ginawa tayong ano, made us kings and priests, praise the Lord to our God, and we shall reign on the earth. Ano pa? Luke chapter 19 verse 17 to 19, well done my good servant. Well done, my good servant. His master replied, Because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of ten cities. The second came in, Sir, and said, Sir, your mina has earned five more. His master answered, You take charge of five cities. And then Matthew chapter 25, verse 23, ito pong magkakasabing gano'n, His Lord said to, to, to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler. Ayun na, I will make you ruler over many things. So dito, pipili ang ating Panginoon. Pagdating ng tinatawag ng Messianic Kingdom, establishment ng Messianic Kingdom, pipili po siya nung parang pinaka-leadership niya, yung leadership team. Mga, uh, itong leadership team niya na to, mga kings and queen po ito. Yan ang gagawin ng ating royal, members of the royal family. At pipili po siya, of course, yung pipiliin niya, yung mga, mati, mga, mga, mga nagpatuloy, yung mga nagtiis, mga nagjaga, at hindi po bumitaw sa pananampalataya. Yan ang mapipili po niya. So, let's move forward po. Next, no? Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords will be the universal and worldwide leader of all nation. Ulitin ko po ulit, ha? Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords will be the universal and worldwide leader of all nation. Ano po ang ibig po sabihin yan? Okay, so since ang ating Panginoon, alam na natin yan, for numerous times, umpisa po, nalaman natin ang ating Panginoong Yeso Kristo ang siyang magahari. At dahil siya po ang magahari, of course, globally, siya po ang mamumuno, universally, siya po ang uh, kikilalanin na kaisa, kaya nga King of Kings. Ayan, may mga kings na naririto, pero siya yung pinaka-king ng lahat ng kings na yun. May mga lords, no? Pero siya, yung pinaka-lord ng lahat ng lords mo na yun. Now, I want to remind you that the messianic government will be a theocratic rule. When you say theocratic rule, God will rule in the person of Jesus Christ on the throne of David. At ano pa po? That the earthly Jerusalem will serve as the seat of government and Worship. Yan yung theocratic rule po na yan na pamamahala ng ating Panginoon. Napakaganda po. So, makikita po natin kung gano katindi ang pamamahala ng ating Panginoong Yeso Kristo at siya lang po yung kaisa-isang Diyos na magahari. Napag-aralan na po natin yan at patuloy natin babalikan at hindi tayo magsasawa, ipahayag ang katotohanan po na yan. Another thing, Messianic government is a universal or go global government meaning one world under one God. Wow! Praise the name of Jesus. Ulitin ko po ulit, ha? Messianic government is a universal or global government. One world under one 
God. One world under one God. Praise the name of Jesus. Grabe, isipin po ninyo, for the first time sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ng sang, uh, ng sang nilikha, ngayon lang mangyayari na tayo'y pamumunuan ng kaisa-isa na Diyos na buhay po natin na sa pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo. In the book of Isaiah chapter 2 verse 1 to 4 in the living uh, Uh, Bible translation, ito ang sabi pong gano'n. This is another message to Isaiah from the Lord concerning Judah and Jerusalem. In the last days, Jerusalem and the temple of the Lord will become the world's greatest attraction. Wow! Praise God! The world's greatest attraction. And people from many lands will flow there, will flow there to worship the Lord. Verse 3, ito pong sabi pong gano'n. Ang verse 3, come. Everyone will say, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Israel. There He will teach us His laws and we will obey them. For in those days, the, the, the world will be ruled from Jerusalem and the, the Lord will settle international disputes. All the nations will convert their weapons of war into implements of peace. Then, at the last, all wars will is stop and milita all military trainings will end. So makikita natin that in the in this uh, in the coming uh, messianic kingdom po na ito ng ating Panginoon, plainly makikita po natin sa mga sinabi po na as prophesied by the prophet Isaiah na sinabi niya pong ganon that Jesus will reign as king over all the whole earth. Siya po ang mag po ng mga oras na yun. And as I have mentioned in our previous lesson, during the establishment of the Messianic Kingdom, He will reveal Himself. He will reveal Himself as the one Lord and one God who is Yahweh and Jehovah. Eto, paulit-ulit ko pong babanggitin at hindi po ako magsasawa. Nabanggitin po ito. Ito po ang katotohanan. Kaya tutuldukan na po ang mga usapin, yung mga debate-debate na nangyayari ngayon. Ilan ba ang Diyos? Sino ang Diyos? Pagdating ng Messianic Kingdom, tuldok na po yan. Wala na po na mangyayari po. No? Hindi na po mangyayari na magkakaroon pa ng pagtatalo. Malinaw na malinaw na po eh. Kaya pag tinatanong po natin, ilan ang Diyos? Eh malinaw po. Eh isa lang po. Kaya wala na pong mangyayaring kagulo yung mga debate ngayon. Tapos na po, matatapos na po mga debate po na yan. Dahil po ipakikita ng Panginoon kung sino ang tunay at kaisa-isang Diyos. Sekaraya uh, chapter 14 verse 9. Ito po ang sabi po gano'n. The Lord will be king. The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord and His name. Yun ang sabi po gano'n. The only name. Sekaraya 14 verse, uh, verse 9 din. Same po, no? Nang wa... World uh, English Bible po, no? Worldwide English Bible. Yahweh will be king over all the earth. In that day, Yahweh will be one. Yahweh will be one eh. And His name, one. Ay, dito po naman po sa tinatawag po na Darby Translation, no? And Jehovah shall be king over all the earth. Jehovah shall be king over all the earth. In that day, shall there be one Jehovah and His name, One, yan po ang sabi pong gano'n. And another, from, another translation, the message translation, God will be king over all the earth. Yan ang sabi pong gano'n. What a day that will be. And Revelation chapter 19 verse 16, and he, and he has on, on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Biro nyo ang tawag sa kanya, King of Kings and Lord of Lords. Eh. Okay. So makikita po ninyo, ito'y nagpapatunay na iisa lamang po ang ating Diyos na wala na pong iba, walang kaduda-duda yan. Kaya kayo, wag na kayong magduda, nababasa nyo po sa mga Bible po na yan, mga verses po na yan. Malino po, alam nga naman iba yung Yahweh, alam nga naman iba po yung Jehovah. Iba po yung God, iba po yung Lord. Eh, magulo po yan kapag gano'n. Pag iba si Lord, pag iba po si, si Yahweh, pag iba si Jehovah, kapag iba po si God, ilan po ang Diyos? Apat. O, oh, di po ba? Apat na yan. Eh, meron pang hindi nakasama po na iba po dyan. So, kaya doon sa parte niya, magulo pag gano'n po. Eh, kung isa lang ang Diyos, dapat alam natin at kilala po natin yan. And another thing, during the Messianic Kingdom, all the kings of the earth will be saved. Ayan, will worship Jesus and will base their national governments from the scripture 
alone. Ano ang ibig po sabihin po? Lahat ng mga 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 hari po na 'yan, lahat 'yan maglilingkod na, maninilbihan na po 'yan sa ating Panginoon. 'Yan po ay luluhod na sa ating Panginoon, maniniklod, magpapakumbaba na po 'yan. Ngayon matitigas pa po sila, pero dahil nga sinabi ko, Messianic Kingdom, walang demonyo no mga panahon po na ito, eh wala pong tukso kaya sila po ay malaya po na makapag makapaglilingkod at maninilbihan sa ating Panginoon. Psalm chapter 72 verse 11. Ito po ang pagkakasabi po. All kings will bow before him and all nation will serve him. Yan ang sabi pong ganun. And then Psalm 102 verse 15. Then nation will tremble before the Lord. The kings of the earth will tremble before his glory. Ito. Every kings in all the earth will thank you and for all of them will hear your word. Psalms, 100, uh, Psalms 138 po. Ayan. Every king in all the earth will thank you. Lord, For all of them will hear your words. Isaiah 62 verse 2. Ito po ang sabi nga, The nation will see your righteousness. World leaders, take note, world leaders, take note, world leaders will be blinded by your glory and you will be given a new name by the Lord's own mouth. Yan ang sabi po. So makikita natin dito po sa, sa during the establishment of the Messianic Kingdom, For 1,000 years, makikita po natin payapang-payapa po eh. But after the Battle of Armageddon po na yan, kagaya na napag-aralan natin previously, sa 75-day hiatus po na yan, na yung mga resurrected martyrs po na ito, yung mga pinugutan ng ulo, yung tribulation saints na tinatawag po na yan, they will reign with Jesus Christ, they will reign with Him as prince, no? In his, in his government. Revelation chapter 20 verse 4. Basahin po natin. Ito po ang sabi po gano'n. Then I saw the thrones and the people sitting, uh, sitting on them that had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded for their testimony about Jesus for proclaiming the word of God. They had not worshipped the beast or his uh, statute nor accepted his mark on their foreheads or their hands. They all come to life again. And yan, they all come to life again. Ibig sabihin, nag-resurrect. And they reign with Christ for a thousand years. Yan po yan. Makikita po natin na napakaganda po nung tinatawag na pamumuno at pamamahala ng ating Panginoon sa buong mundo. Hindi lamang po yan. Magkakaroon din at magtatalaga rin po ang tinatawag po na regional governance. Ayan, magtatalaga rin ng ating Panginoon. Meaning, every region will have an administrative learning center led by immortals, resurrected saints, who connect its region to the kingdom's capital in Jerusalem, which is the city of the great king. Basahin po natin, in the book of Matthew chapter 5, verse 35, kinikilala po ang Jerusalem as the city of the great king. And do not say by the earth, because the earth is a footstool. And do not say by Jerusalem, for Jerusalem, take note, for Jerusalem is the city of the great king. So, ito po mga immortal, so yung mga resurrected uh, uh, children of God o yung mga, uh, yung mga tinatawag po na naging bahagi ng first resurrected, uh, resurrection po na yun, eh sila po ya uh, mamumuno. Sila po yung makakasama ng ating Panginoon para po mamahala. And these are the things that they will provide para po sa uh, regional governance po na yun. Ano-ano po yan? They will provide this, no? Ano? Number one, people provide po nila yung regional governance as the Messiah's uh, delegated authorities. Sila po yung delegated authorities. And of course, nandiyan yung spiritual teachings. Hindi po pwedeng mawala po yan. Yung mga, yung mga immortal po na ito, yung mga resurrected saints, yung mga raptured saints po na ito, ituturo po nila yung mga heavenly truth. Sino tuturuan nila? Akala nyo magtatapos po ang Bible study ha? Eh, hindi po. Magdidere-dere siya. Tuturuan yung mga survivors nung tinatawag na Great Tribulation para magkaroon ng isang pananampalataya, isang kinikila. Kaya lahat po itong ginagawa po natin sa pangkasalukuyan na pagtuturo eh, ito po ay parang uh, practice lamang po ito para po sa Messianic Kingdom. Kaya yung mga nagmi-ministry po sa pagtuturo, sa teaching po, huwag kayong tatamad-tamad. Eh, baka hindi kayo ma-appoint ng Lord pagdating ng Messianic Kingdom. Yung, yung maliit na bagay na kinakailangan, mapalago po natin, kinakailangan lumalago po yan eh. So ito ay malaking paghamon po doon sa mga pagtuturo. Hindi lamang po yung kinakailangan na eloquent o mag mahusay kang magsalita. Hindi po pagalingan ng, pag ng pagsasalita po yan. Kinakailangan merong natututunan, merong nalalaman. At kinakailangan tayo po mismo sa sarili po natin, lumalago po tayo sa mga salita at aral ng ating 
Panginoon. So, yan po yan na makikita po natin. No? Magpapatuloy pa rin. Ulitin ko po, huwag kayong magsawa sa pagtuturo. Yung mga nagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Diretso nyo po yan. Ano pa po? Yung tinatawag na local governance. Ayan, meron din po yan sa pamamahala ng ating Panginoon. Uh, ano po mangyayari? Each local town will have a group of elders. Ayan, providing. Ano ipoprovide nila? Ito po. Local leadership, uh, local eldership governance. Ano pa po? Uh, secular and spiritual teachings. Ano pa? Communal worship, community storehouse, and hospitality sa center na tinatawag po na yan. So, makikita nyo po, maganda po. Kaya katulad ng sinabi ko po sa inyo, lahat ng ginagawa natin sa pangkasalukuyan, practice lang. Itong paglilingkod natin sa Panginoon sa pangkasalukuyan, practice lang. Ang kinakailangan lang natin, tumagal tayo. Ang kinakailangan, humaba lang yung ating endurance na hanggang sa dulo, manatili tayong matapat at nananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Yun ang kinakailangan po natin Gawin. So muli ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon para po sa araw po na ito, ng Sunday po na ito, na ating pag-aaral po. No? Ito po yung uh, kauna-unahan na araw ng November at kauna-unahan na Sunday at piyesta opisyal pa po ngayong araw po na ito no? na para po sa ating pumbansa. Pero sa, sa inyong lahat na naririto, nagpapasalamat ako at sumama po tayo sa pag-aaral po natin ng salita ng ating Panginoon sa araw po na ito. So muli no, sa ating susunod po, hanggang sa susunod na ano, magpapatuloy tayo. Bukang haba po ito. Hindi ko alam kung hanggang saan po aabot po itong uh, ilang, uh, ilang part or sequel po itong uh, Messianic Kingdom po na ito. But I myself... I've been uh, enjoying to studies, no, to, to learn more para po sa salita ng ating Panginoon. Ganyang kaganda po ang salita ng ating Panginoon. Kapag ka po natututunan natin, lalo tayong lumalalim, lalo natin na hinahanap ng hinahanap ang salita ng ating Diyos na buhay. So, sa pagpapatuloy, by next week, ano, tatalakayin po natin sa ating po ika-11, no, pang-11 kasi ika-10 natin ngayon, sa 11 subject po natin sa November 8, next week po yan. Ano po ang magiging subject po natin? Ito po, tatalakayin po natin yung tinatawag na what will be the role, I would say, the significant role of the raptured saints and tribulation saints in the government during the Messianic Kingdom. And how will they oversee the work in the nations during the Messianic Kingdom? So muli, ako po'y nagpapasalamat. Napakaganda po yan. Next week, huwag kayong aalis po sapagkat napakagandang pag-aaral. Iba po ang ibibigay ng ating Panginoon. Malalaman nyo na po ng detalyado po kung ano ang gagawin ng Panginoon sa kanya po mga anak. Ano yung mga tatrabahuhin po dun sa Messianic Kingdom. Nito po mga lingkod ng ating Panginoon. So, samahan po ninyo ako sa pagtatapos sa panalalangin po natin na ito. Magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. Panginoon, nagpapasalamat kami sa kabutihan, kagandang loob na muli mong binigay at binahagi po sa amin upang matuklasan namin ang kayamanan ng iyong banal na salita. Higit lalo maunawaan namin ang nararati, nalalapit mong pag-ahari sa kalupaan po na ito. Hindi nadalangin namin, Lord, ihanda mo kaming patuloy pat na kami manabik, mag-antay sa iyong napakalapit na pagbabalik. Inihanda mo rin ang aming puso, ang aming pong buhay. Higit sa lahat, mapabilang kami na maging raptured, uh, re, rapture ready saints kami na mga anak po ninyo. At kung meron man nanonood at nakikinig sa pagkakataong ito, ihanda mo rin sila. Ilagay mo rin ang kapanabikan sa kanila, sa kanilang puso, sa paghahari po ninyo. At ngayon pa lang maghari ka na sa kanila pong puso. Maraming maraming salamat. Muli mo kaming ibalik, Panginoon, sa susunod na linggo pang muling pag-aralan ang mga mabubuting salita na ibabahagi mo po sa amin. Salamat po at huwag mong pagkulangin ng bawat isa. Ano man, Lord, pangailangan ng bawat isa na nanonood, ipagkaloob mo po ito bilang katunayan, Panginoon, na ikaw umiibig at nagmamahal sa kanila. Tugunin mo ang panalangin nila. Ang nangangailangan ng kagalingan sa pisikal, pagalingin mo po sila in the mighty name of Jesus. Ang nangangailangan ng provision, magkano man ang kailangan nila, ano man provision ang kailangan nila, may you be our Jehovah Jireh who provides everything, Lord. Mangyari po ito sa kanila pong buhay. Maraming maraming salamat. Pagpalay mo ang bawat isa po sa amin. Ito po ang hiling at dalangin namin in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen and amen and amen. So muli sa ating mga lahat, katulad ng sinasabi ko po, that if you are looking for a perfect rulership, 
leadership and government apart from Jesus Christ, you are doomed to fail. For only in Christ and in Christ alone, those human yearnings can be found. And that is the very reason, the exact reason why He will come back for the second time. Not only to return just for the saints, but also to end the evil system in the human government globally. Come now, Lord Jesus Christ. Yan ang sinasabi po sa atin po. No? At muli, no, sa atin pong lahat, sa pagtatapos bilang pagpapaalala, ang maliligtas ay makaka makakaunawa at ang makakaunawa ay maniniwala. Ang maniniwala ay maghahanda at ang maghahanda ay mapapabilang sa mga mapapalad na sasalubong sa Panginoon sa Himpapawid. So muli sa inyo pong lahat, ako po'y nagpapasalamat. And if you are a Christian who loves the Word of the Lord and you're very much interested in, uh, in the studies about the biblical prophecy, the end time uh, prophecy po na ito, just click the subscription uh, button po na nandiyan dyan. Subscribe in our YouTube channel and you may share this video to your friends and to your loved ones po. Maraming maraming salamat once again sa ating pong pag-aaral po na ito. Muli, I would like to say to all of you, God bless you and thank you so much for studying God's Word with us.